kalau anak senja katanya hmm, sekarang anak senja. anak senja tuh pada <laughs> pada seneng ngopi gitu yeah. ya Ya minimal dengan aku menyediakan buku mereka juga jadi tahu oh ada buku ini ada buku itu hmm. penulis adalah pembaca sumur hidup hmm. karena apa yang mau kita tuliskan kalau kita nggak punya asupan hmm. artinya betapa pentingnya peranan buku hmm. kemudian masyarakat yang literer untuk hmm. kemajuan sebuah bangsa hmm. Jiro lupat ngopi pasti Fatek podcast Yeay. nelayan pantai utara Angin Tenggara telah merelakan semua berpulang. Kapal-kapal tua melipat layar, disandarkannya di tepi dermaga. Orang-orang menangkap angin dan memanggul karang bagi tubuhnya. Gelombang memecahkan senja di pelabuhan tua. Lemparlah, lemparlah nasib pada kedalaman air. Wajah tirus para nelayan lebih muram dari bangkai-bangkai kapal. Matanya, matanya risau merenuling langit. Dadanya bergemuruh membawa kecemasan pada langit dan bumi. Di masa-masa silam, kapal berlayar. Berkibarlah ulam jilu bergambar tiga ekor ikan satu kepala. Pertanda kapal saudagar kaya. Kini kincir angin letih memutar musim. Menyimpan perjalanan para nelayan. Menimbun rindu dan kenangan. Dalam ingatannya. Aroma anyir sepanjang pantai tinggal sisa. Air garam robek tubuhnya. Air mata dan luka menyatu di udara. Pada akhirnya, dermaga, kapal tua, dan gudang adalah sarang bagi sepi. Cirebon 2012 Yeay! Mbak Nisa, Rangani, Salo! Keren banget puisinya. Itu dari buku yang? Satu puisi dari kumpulan manuskrip sepi. Manuskrip sepi. Buku puisi manuskrip sepi itu menceritakan tentang nelayan di pantai utara. Kita hmm. kan para gadis pantura. Iya, pantura. <laughs> Benar-benar iya. Cirebon kan pantura banget iya. ya, Mbak. Itu nyeritain tentang apa tuh? Itu aku pengen ini sih, sebenarnya pengen menangkap kegelisahan para nelayan yang hmm. hari ini tuh kan dengan adanya perubahan iklim ya, hmm. mereka tidak punya waktu apa yang pasti hmm. tidak ada jadwal yang menentu untuk hmm. pergi ke laut hmm. kemudian tangkapan ikan yang bagus hmm. belum lagi sekarang e, banyak faktor alam lain yang akhirnya membuat para nelayan nah, ya. itu tidak bisa me, melaut gitu hmm. Hmm. makanya tadi aku bilang pada akhirnya hmm. dermaga gudang kapal, itu kapal tua. tua itu hanya menjadi sarang bagi sepi hmm. jadi pengen menangkap kegelisahan para nelayan, para nelayan. itu pas bikin puisi gitu ngobrol-ngobrol dulu gitu nggak sih mas? Aku bolak balik ke pantai kejawanan tau? Oh, <laughs> kok nggak ngajak Isun sih? <laughs> aku bolak balik tuh oh, ke pantai kejawanan iya. berarti ya ngeliatin para hmm. nelayan yang karena, ngobrol-ngobrol juga. Karena gini eh kak hmm. namanya puisi itu ya hmm. bagi saya pribadi hmm. puisi itu adalah suatu daya ungkap hmm. yang dia juga berdasarkan hasil riset hmm. jadi nggak bisa tuh orang nulis puisi tuh diem di kamar hmm. ngelamun sambil ngopi nggak bisa gitu sambil ya sambil ngopi <laughs> terus apa namanya berhayal hmm. gitu karena puisi juga harus punya riset hmm. kita juga harus bisa menangkap satu peristiwa peristiwa puitik ya hmm. misalnya saya ngelihat di apa namanya kejawanan itu hmm. banyak kapal-kapal yang bersandar dan dulu kita tahu kan hmm. pelabuhan kita itu pelabuhan yang cukup besar, besar. gitu hmm. dan sekarang tuh lesu hmm. nah itu menurutku hmm. itu ada peristiwa puitik di sana hmm. jadi akhirnya nulis hmm. puisinya tetap di kejawanannya apa enggak sih mbak nggak biasanya oh. kita menangkap dulu peristiwa oh. itu Tulisnya kemudian kita endapkan hmm. dan nggak bisa langsung penulis puisi itu bukan kayak tukang sate yang terus panggil mang beli sate terus kita bikin hmm. gitu ya ada upaya-upaya pengendapan di sana hmm, ada prosesnya hmm. gitu ya Manisa hmm. ya, ya. keren banget <laughs> Isen mau sih bacain puisi boleh <laughs> pantas nggak sih kalau baca puisi gitu harus <laughs> harus yang bisa baca puisi gitu Enggak atau lah. siapapun bisa puisi sih, milik publik kok hmm. hmm. ya, ntar Isen tuh lebay ntar 
nelayan kayak gitu, kayak gitu. <laughs> kan, <laughs> itu Aduh, mungkin gitu. maksudnya untuk lebih menjiwai uh, tapi ya jadi hari, kesannya ya hari ini sebenarnya puisi bisa di apa ya bisa dibacakan dengan lembut tergantung hmm. tema puisinya oh, ya temanya oh. isi puisinya juga ya iya dong nggak hmm. harus nulis apa baca puisi itu yang teriak-teriak yang yang tangannya gini-gini diplomasi ya, ya. tangan oh. <laughs> zaman <ngomong>. SD ya <laughs> <laughs> iya kalau baca puisi kan dulu kayak gitu ya mas hmm. sekarang mah kayak orang ngobrol biasa juga Sa- bisa ya iya. ntar abis ini sen ini ah nyobain baca puisi Siap. videoin ya yuk puisi puisi mbak Nisa Bani ceritain ya. bukunya dong Buku Manuskrip ya, Sepi Aku sama nulis puisi. puisi Baru dua sih hmm. yang tunggal Dua buku uh, hmm. Kalau yang antologi puisi bersama Dengan teman-teman tuh ada sekitar 12 hmm. Wih 12 banyak buku. banget Jadi dulu memang memulai Bisa dikatakan apa ya Prosesnya tuh dari tahun 2009, 2009 lah hmm. Sekitar 2009, 2009 tuh aku mulai Ngirim-ngirim puisi ke koran oh, Itu awalnya 2009 ya, Terus mulai eranya Facebook hmm. Kita kirim puisi-puisi di tem, apa, timeline oh, Facebook iya, posting, Minta posting-posting itu, posting, ya. posting hmm. itu kan Nah nanti ini nyambung nih ke persoalan literasi digital juga kan hmm. kan Nah kalau yang buku itu, buku manuskrip sepi itu terbit di tahun 2015 hmm. Alhamdulillah memenangkan anugerah hari puisi Indonesia hmm. tahun 2015 itu menjadi Dimana? salah satu buku puisi pilihan itu dulu penyerahan hadiahnya di tim Taman oh, Ismail Marzuki hmm. jadi ada sekitar 230-an lebih ya naskah hmm. puisi yang masuk berarti emang dilombain gitu ya memang hmm. di setiap tahunnya itu ada namanya hari anugerah puisi Indonesia hmm. jadi untuk mengapresiasi hmm. teman-teman yang nulis puisi hmm. yang bikin buku hmm. gitu mereka terus me, me apa namanya mengkurasi hmm. ya istilahnya mengkurasi buku-buku puisi yang hmm. dianggap mungkin bagus menarik hmm. tematiknya dapet hmm. gitu nah manuskrip sepi pernah meraih sebagai buku puisi pilihan di hari puisi Indonesia tahun 2015, tahun 2015. Ya. berarti itu baru muncul juga bukunya iya 2015 uh, uh. iya langsung ikut langsung iya. di anugerah ini tuh uh, ya. uh. terus di tahun keren, 2019 keren. aku nulis buku puisi yang kedua hmm. judulnya obituari puisi hmm. isinya isinya ya masih sama lah tema soal perenungan hmm. pencarian hmm. sepi oh. ngenas ngenas gitu ngambas <laughs> apa tentang, kalau zaman sekarang ke, tentang kejombloan kesendirian Kecil. gitu ada nggak sih uh, mungkin ada beberapa yang cinta tapi aku lebih hmm. suka puisinya itu apa ya tema-tema sosial ya hmm. maksudnya di manuskrip sepi misalnya hmm. aku nulis tentang Malala Yousafzai hmm. Malala Yousafzai ini salah satu Betul. tokoh dari apa gadis Pakistan yang hmm. kemudian dia ingin berangkat ke sekolah terus dilarang ya hmm. di saat itu hmm. negaranya itu sangat represif gitu hmm. yang kemudian dia dapat Nobel hmm. salah satu Nobel perdamaian hmm. di uh, si Malala ini cukup menginspirasi terus ada Ismail B Ismail hmm. B ini salah satu anak korban dari perang saudara di Sierra Leone. Hmm. Ya tadi misalnya salah satu contohnya uh, nelayan pantai nah, utara. Ya. Jadi ya boleh sih nulis puisi mencurahkan perasaan pribadi hmm. tapi kalau aku pribadi gitu aku sendiri lebih suka puisi itu kan sebagai media ya, ruang kita untuk menyampaikan isu, hmm. gelisahan ya, gitu, perlawanan, gitu ya. keresahan gitu. Isinya berarti lebih banyak tentang Ya, sosial. sosial Sama obituari juga mbak Obituari mungkin lebih ke Perenungan tentang diri ya Karena waktu hmm. itu aku lagi masa-masa Bed rest hmm. Pas ke kecelakaan hmm. ya kan oh, Iya denger-denger kabarnya hmm. tahun, 2000, tahun 2019 2019 Nah terus disitu uh, Lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan terhadap oh, diri hmm. gitu Overthinking gitu ya pertanyaan-pertanyaan di sini <laughs> di kepala terhadap diri, ya, terhadap diri sendiri iya. yang nggak pernah tahu apa jawabannya <laughs> ya pertanyaan iya, aja jawabannya nggak tahu jawabannya langka <laughs> kalau yang itu mbak buku-buku ramean gitu oh itu buku. sama-sama orang-orang Cirebon apa gimana ya sih? sama teman-teman Cirebon hmm. jadi dulu kami Uh, saya punya komunitas rumah kertas hmm. dulu situ ada isinya ada Mas Fathan, Wahyudi, Yuli, hmm. ada apa namanya Asep, Kang Edeng, masuk banyak lah ada hmm. teman-teman di situ kita 
uh, sering kirim tulisan kan hmm. ke media. Hmm. Nah terus esai itu kemudian kita kumpulkan, hmm. kita kurasi. Jadi sebuah buku namanya Pojok Sastra. Hmm. Jadi Pojok Sastra ini esai-esai budaya lah, esai-esai budaya yang ngomongin Cirebon, oh, ngomongin Cirebon. sastra secara umum juga. Hmm. Nah itu uh, project bersama sih Bareng-bareng uh, Project bareng-bareng hmm. bener-bener Dari mulai dananya patungan hmm. Terus nyetak bukunya kita urus bareng-bareng uh. Bahkan sampai ngejualin bukunya Mendistribusikan buku itu juga kita patungan yeah. Dari kalian yeah. untuk kalian yeah. sendiri yeah. <laughs> Susahnya jadi penulis gitu kak, hmm. kalau di sini gimana uh, gimana ceritain ceritain? Iya artinya hmm. kalau aku lihat ya misalnya hmm. bagaimana sih akses penulis untuk bisa dapat ke pen, apa ke penerbit Pen- ya? Hmm. Kita tuh harus punya dana sendiri hmm. gitu. Kemudian nanti urusan penerbit udah selesai nih buku udah dicetak kita harus ngedistribusiin sendiri. Hmm. Belum lagi kalau ketemu temen terus, wih sih batu riki ya, gratis ya, banget. Gitu. Aduh, <laughs> aku bilang, maksudnya sebuah penghargaan apresiasi terhadap si penulis hmm. itu jadinya tuh. Minim ya hmm. Belum lagi ya Kamu tahu lah Bagaimana budaya literasi kita hmm. Di kota Cirebon, Cirebon Khususnya ya, Atau bener. di Indonesia secara hmm. umumnya Bagaimana misalnya Mereka itu lebih banyak Yang Lebih bisa ngeluarin uang Buat jajan hmm. Daripada beli buku Buat nonton gitu. Kayak gitu yang nongkrong hmm. oh. <laughs> Ya literasi di Cirebon sendiri Gimana sih menurut Mbak Nisa? Ya literasi nih, Anak-anak mudanya Literasi di Cirebon sebenarnya udah jalan ya Maksudnya udah bagus mm-hmm. Aku lihat sih Udah banyak kantong-kantong uh, Budaya yang dibentuk mm-hmm. gitu Dari mulai komunitas mm-hmm. Komunitas itu artinya yang independen Di luar uh, institusi ya mm-hmm. Institusi itu baik sekolah, kampus mm-hmm. Ataupun kelembagaan mm-hmm. gitu Di kampus juga udah mulai hidup kak Jadi mm-hmm. aku di tahun 2014 itu cek gitu ke liling ke kampus-kampus mereka hmm. tuh hampir punya namanya kelompok-kelompok literasi hmm, gitu berarti udah banyak hmm, ya di Cirebon udah banyak hmm. nah yang penting kesulitan itu hmm. dan produktivitas ya hmm. maksudnya tetap kelompok-kelompok budaya apa kelompok literasi ini para hmm. pegiatnya itu hmm. harus produktivitas dalam berkarya jadi hmm. bukan hanya sekedar mereka terus-terusan kampanye budaya baca budaya nulis hmm. terus mereka melupakan Mereka sendiri hmm. gitu Maksudnya kampanye terus Untuk ayo baca Ayo nulis hmm. Tapi mereka sendiri nggak baca nggak nulis hmm. Nah akhirnya kan Itu jadi pertanyaan lagi hmm. Jadi harusnya tuh Produktivitas Para pegiat literasi ini Juga harus ditingkatkan hmm. Harus jalan juga hmm. ya Ma. Oh iya dulu, tuh? dulu tuh masih Sering uh, Sebelum pandemi nih Mbak ah, Sering ah, banyak yang Buka-buku ba- Taman bacaan Dan yeah, yeah. kan Kayak gitu kan ah. Di pinggir jalan Kayak car free day Kayak gitu yeah, Sekarang yeah. masih jalan gak sih Mbak? Kayaknya mah udah ini ya mereka Ger- agak libur dulu hmm, ya gara-gara libur, pandemi ya. ini. Terus dulu ada tuh perpustakaan jalanan. Iya perpustakaan jalanan. Tahu, nah, nah, terus, terus di Bima juga ya, ada. Uh, ya. Nama-namanya Isun nggak tahu gitu. Uh, uh, cuma suka lihat lah hmm. di Instagram Instagram. Nah aku gitu. salut deh sama teman-teman apa muda yang hmm. kemudian mereka punya agenda-agenda yang kreatif hmm. seperti itu ya. Hmm. Artinya mereka sadar betul gitu. Budaya literasi itu harus terus kita gaungkan, hmm. kita kampanyekan hmm. gitu. Tahun 2011 misalnya saya dan teman-teman tuh bikin komunitas rumah kertas. Hmm. Dulu juga kita agak kesusahan tuh kak. Hmm. Maksudnya kita tuh sampai roadshow untuk bikin acara diskusi, hmm. bedah buku. Hmm. Kemudian misalnya pembacaan puisi hmm. itu roadshow ke kedai kopi, ke kedai kopi. Di, di Cirebon ya, hmm. muter gitu ya. Muter hmm. jalan. Itu adalah usaha kita untuk mendekatkan kepada publik mm-hmm. gitu loh Misalnya aku sekarang, aku tuh sekarang lagi uh, bangun kelompok literasi Dan juga aku bangun kedai kopi berkonsep perpustakaan mm. Nah itu juga sebenarnya usaha untuk mendekatkan buku Kalau anak senja katanya mm, sekarang anak-anak senja. <laughs> anak senja tuh pada, pada seneng ngopi gitu yeah. Ya Ya minimal dengan aku menyediakan buku mereka juga jadi tahu oh ada buku ini ada buku itu hmm. gitu jadi mereka bisa me, apa ya berteman baik lah buku dan kopi, kopi. itu jadi soulmate ya, kolaborasi ya, gitu ya, kolaborasi ya, yang ya baik. Nah di rumah Renggaris juga nah. itu bukunya itu bukan hanya koleksi pribadi yang untuk dibaca di tempat hmm. tapi ada juga buku-buku yang dijual. Hmm. Aku kerjasama dengan penerbit penerbit indie hmm. dari Jogja dari Bandung hmm. Jakarta. Oh penerbit juga ada yang indie juga ya? Oh Mbak? iya dong. Hmm. Kan ada penulis indie, ya, berarti ada penerbit, penerbit indie, indie. <laughs> Kayaknya sekarang emang eranya indie ya uh, indie, indie, indie. Terus, terus Ya itu uh, apa namanya Sebenarnya 
untuk mengapresiasi juga teman-teman hmm. penulis yang udah nerbitin buku hmm. kan dan kita rutin bikin diskusi juga launching-launching buku nanti sore hmm. ini ada oh, ada cara juga ada peluncuran buku puisi teman dari kuningan hmm. gitu jadi memang harus diapresiasi dan harus dirayakan hmm. gitu jangan terus karena kan gimana sih rasanya dia udah nulis buku dia ngeluarin buku hmm. terus udah bukunya nggak dibeli nggak dibicarakan hmm, ya <laughs> sian <Siapa? laughs> <laughs> Pamer dong, harusnya dipamerkan kan bukunya hmm. Nah makanya aku sih berharap banget ketika temen-temen Ya Eka misalnya jajannya hmm. banyak hmm. Bisa kopi bisa sampai dua gelas hmm. ya kan <laughs> Terus makannya misalnya Ngemil ya, ya Dari makan berat terus sampai ngemil ya. Cobalah, maksudnya bisa kok Dan harga buku tuh sebenarnya nggak semahal itu hmm. Ada yang harga kopi jauh lebih mahal Iya daripada, daripada harga buku, buku. Iya bener Kalau Manisa sendiri Nulis-nulisnya sebatas puisi aja atau nulis oh, yang nulis. lain juga sih kayak carpen juga atau narasi-narasi atau gimana? Aku puisi sama esai sih. Oh sama esai. Mm-hmm. Esai apa? Esainya tuh? rata-rata esai sastra, esai politik. Hmm. Ya. Kalau carpen-carpen gitu nggak? Belum belum. Tapi minat nggak sih itu? Iyalah, maksudnya sebenarnya sih semua genre hmm. menarik untuk kita masuki. Hmm. Kalau fiksi itu kan hmm. dia ada puisi, ada cerpen, ada novel, hmm. ya ada novelet gitu, hmm. naskah drama misalnya. Hmm. Semua punya keasikan sendiri-sendiri. Hmm. Misalnya puisi itu dengan pemadatan bahasa itu bisa me, apa ya merampungkan. Ekspresi kita hmm. gitu kan Di puisi aku bisa punya media untuk Kegelisahanku, keresahanku hmm. gitu Misalnya di cerpen, di cerpen itu dengan cerita yang lebih naratif hmm. Akhirnya kan bisa kita punya daya imajinasi hmm. yang lebih untuk Mengarang berapa tokoh hmm. gitu Itu yang tidak bisa ditemukan di puisi misalnya hmm. Kalau di cerpen kita bisa menciptakan tokoh-tokoh imajinasi tempat hmm. ya kan ada settingnya ada latarnya hmm. plotnya hmm. nanti berangkat lagi misalnya kalau punya energi yang lebih besar gitu hmm. ke novel ke novel kan lebih, lebih. ya apa namanya lebih detail ah. lagi kan bagaimana tokoh yes. satu tokoh ini harus diceritakan hmm. dengan detail nah, kemudian iya ya, isunya juga harus gamblang hmm. harus diceritakan dengan lengkap gitu Nantilah mudah-mudahan Dan. selesai dari sini <laughs> ya, Tiba-tiba langsung terus, ada ide Ah enak nih bikin cerpen nih <laughs> Lebih fresh iya. Asik banget sih ini soalnya tempatnya <laughs> Sama isunya dong pasti Yo, Yang iya. mengasihkan <laughs> <laughs> harus ya harus ada kayak gitu ya nggak <laughs> sih saudara dan bahkan aja tuh ada apa sih iya gitulah kak <laughs> kalau esai sebenarnya ini kak buat hmm. melatih apa ya sistematika kita berpikir hmm. biasanya nulis esai sastra itu kan sebenarnya banyak persoalan-persoalan sastra literasi hmm. ya kan gerakan hmm. gitu nah itu kita coba uh, apa namanya sampaikan hmm. melalui esai hmm. pendek tulisan ya gagasan-gagasan hmm. kita hmm. kalau esai politik ya nanti dibilang dosen ilmu pemerintahan hmm. nyasra-nyasraan terus <laughs> gitu kan <laughs> puisi <laughs> terus <laughs> ya jadi ada ini juga ada aku nulis politik itu esainya nah kalau ini sebenarnya semua orang tuh bisa jadi penulis nggak sih mbak? bisa banget semua harus ada ini semua orang sih? adalah penulis harus ada bakunya nggak sih kalau jadi penulis nah, tuh kalau aku sih gini kalau kamu tahu ya misalnya hmm. Anna Frank Anna Frank itu hmm. dia penulis hmm. ya dia tuh ber- mengawali dari nulis buku diary gitu hmm. jadi keseharian dia hmm. misalnya Era Kartini aja hmm. habis gelap terbitlah terang hmm. itu adalah puis, eh, apa tulisan-tulisan hmm. surat menyurat dia dengan sahabat hmm. bulenya kan hmm. yang dia menceritakan keadaan di tempatku seperti ini ini hmm. nah jadi sebenarnya itu penulis eh, apa tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai hmm. jadi apapun apa ya apapun caramu daya hmm. ungkapmu ya harus dalam bentuk tulisan bukan hmm. cuma dalam angan-angan hmm. gitu misalnya aku punya ide nih tulisanku nanti akan gini 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 ya So ya bullshit gitu iya, Kira nonsen nah, Ketika ya belum jadi belum tulisan, tulisan kan hmm. Nah memang cara untuk melatihnya adalah Ya kita harus mulai Mendokumentasikan Apa namanya Melatih tulisan hmm. kita tuh Dan sekarang kan udah di twitter misalnya hmm. Jangan nyampah doang hmm. gitu kan <laughs> <Bacet> tuh. <laughs> Jangan terus Atau sibuk ngomen-ngomenin yang julid-julid Tapi hmm. kita coba ngelu- menggunakan media sosial ini Sebagai hmm. ruang kita untuk 
menyampaikan ide gagasan kita hmm. gitu. Ya di Instagram juga ada tuh setiap Januari 30 hari bercerita hmm. gitu kan Mbak, orang-orang Udah pada mulai nulis banyak kok. pada nulis-nulis gitu. Kadang tuh isun pengen tapi gimana apa yang nyer- nulisnya tuh susah. Hmm. Jadi misalnya kayak di kepala tuh kayak mau bikin in, eh, mau ngomong ini, iya. pas di dalam bentuk tulisan tuh kayak yang sulit gitu loh, Mbak. Sebenarnya mulai menceritakan dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang kamu temui, hmm. ya kan, dari hal pribadi atau mungkin dari nonton berita di TV hmm. gitu. Karena beberapa puisiku juga justru terinspirasi dari liputan berita, hmm. misalnya ada kejadian pembunuhan di mana. Hmm. Nah, artinya Uh, penulis yang baik hmm. juga dia harus dilengkapi dengan membaca kan hmm, Jadi pem- penulis adalah pembaca sumur hidup hmm. Karena apa yang mau kita tuliskan Kalau kita nggak punya asupan hmm. Di kedainya ada gak sih? Yang bener-bener emang sambil ngopi terus baca? Ada kok ada. Ada. Dan bahkan hmm. malah mereka tuh merasa terganggu Kalau kita setelin musik hmm. Jadi makanya uh, ruangan depan itu hmm. Memang yang buat cuma nongkrong Tapi hmm. kalau yang ruangan dalam itu Yang di ruang tamu yang hmm. dengan buku-buku yang buku banyak itu, itu Emang dihususkan buat mereka yang pengen baca, baca. sih hmm. Ya kan? Hmm. Pasti kan ada yang ngobrol-ngobrol hmm, juga berisik kan hmm, Mbak hmm. Kita lagi baca terus ada yang ngobrol-ngobrol juga ya. Itu bukanya sampai malam? Jam 8 Ih apaan? <laughs> ada kopi buka sampai jam 8 <laughs> Ada kopi apa itu? <laughs> Kita kopi mau itu ini dong jam 12 Manisa Biar sehat <laughs> jangan gak sampai begadangan terus <laughs> Karena kita bukanya pagi kan dari, oh, jam dari 10 dari sampai jam 8 malam. Hmm. Nanti kan selesai jam 8-nya kan kita giliran nongkrong di kedai-kedai kopi orang. <laughs> Pindah. Pindah. <laughs> Itu buat teman-teman yang mau beli buku atau sekedar baca buku bisa mampir ke kedainya Mbak Anissa. Namanya apa Kak? Namanya Coba sebutin apa? ya. Oh ya. Ya, <laughs> tahu tahu namanya rumah Rengganis. Okay. Cek aja Instagramnya gitu. Lumayan nih. Makasih. Isun, nanti isun di endorse Yo. jadi brand ambassador. <laughs> Dapat sponsor ngopi sumur iya, hidup, iya. Pak. <laughs> Catat ya. Oh iya, di rumah Rengganis juga punya program beli buku gratis kopi. Oh. Jadi untuk apa ya? Sepuasnya. Yes. Enggak sih, kopinya juga kopi kita pilihin. Oh, ya dipilih. bangkrut nanti kalau kopi enggak ya. <laughs> kopi sepuasnya. Sebenarnya kita pengen menyandingkan hmm. Ini ada buku, ini ada hmm. kopi. Sesekali hmm. kamu belinya buku deh. Hmm. Sesekali kamu jajan buku, jangan hmm. cuma jajan kopi. Kamu hmm. bisa ngeluarin duit buat beli kopi 20.000, ribu, 30.000. Ribu. Hmm. Bahkan misalnya kalau nambah karena nongkrongnya panjang hmm. ya kan. Cerita yang belum selesai nambah segelas bisa sampai 40. Hmm. Itu, Itu bisa dapet loh. Buku. Bisa dapat dapat dua buku, buku. Ya, dapat satu buku. Dan program beli buku gratis kopi juga pengen untuk ya Pelan-pelan lah, pelan-pelan hmm. kita menumbuhkan iklim hmm. Orang tuh butuh untuk baca hmm. Untuk buat beli buku Tadi kalau Eka misalnya, aku yang penting beli dulu ya itu udah bagus hmm. gitu Ini udah kagak beli, kagak baca <laughs> ya Apalagi yang minjem <laughs> Ada buku disediain gratis juga nah. nggak tertarik buat, buat baca. baca-baca buat minjem. Dan kebanyakan juga ya ya nggak banyak sih Tapi hmm. ada beberapa, aku kadang suka apa ya ngegrutu sendiri hmm. gitu jadi yang datang rumah rengganis itu bukan bukan tertarik buat baca buku tapi buat jadi background foto foto <laughs> karena aku bilang ini buku buat dibaca Baca. ya <laughs> bukan buat <laughs> jadi pajangan atau buat cuma jadi latar buat jadi konten iya ma. buat jadi konten yang <laughs> oh, mereka tampak serius banget gitu baca buku no, kalian kan rumah rengganis <laughs> buat foto foto doang diomongin loh <laughs> Woi ya, dibaca woi Ya mungkin sekali dua kali oke lah Tapi minimal aku tuh pengen Ini Ya minimal mereka jadi tahu nih Ada buku Ada buku karya ini ada George buku Orwell ini. Ada buku Ernest Hemingway hmm. Buku-buku karya sasal dunia yang wajib kamu baca sebelum kamu menikah misalnya hmm. ya. Emang ada mbak? Ada apa ya aku kadang dulu suka ngelis misalnya hmm. 100 buku wajib yang oh, harus kamu baca sebelum, sebelum kamu menikah, menikah Sebelum kamu apa namanya kerja hmm, misalnya hmm, hmm. yang kayak gitu buat memicu hmm. kita udah berapa ada banyak listnya, ya baca. baca buku ada yang mau disampaikan nggak nih mbak yang buat orang-orang disamp- cerbon hmm. yang masih belum menyentuh <tuh> aku untuk baca hobi baca soalnya isun di rumah juga cuma isun doang yang doyan baca adik-adik isun nggak mau hmm. mainnya ini ngejam wah itu hp miring hp miring <tuh> <tuh> oke okay. gimana ya cara ngomongnya kayak gitu Iya ya, mm-hmm. karena banyak pendiri bangsa kita itu adalah pembaca mm-hmm. ya, bahkan Hatta misalnya aku rela di penjara asalkan bersama buku, buku. ya kan. Kemudian kita tahu misalnya hancurkanlah sebuah bangsa dengan mm-hmm. membakar buku-bukunya, maka bangsa itu akan 
musnah mm-hmm. misalnya. Artinya betapa pentingnya peranan buku, mm-hmm. kemudian masyarakat yang literer untuk mm-hmm. kemajuan sebuah bangsa. Mm-hmm. Eh, jadi kayak pemuda harapan bangsa, iya. pemudi harapan pemudi. bangsa. <laughs> jadi kalau saya sih berharap kita memulai membangun dari kota kita yang tercinta hmm, ini, kota Cirebon, kecil ini, iya. Cirebon. Hmm. Ya kita udah punya bunda literasi loh. Nah hmm. bunda literasi halo, halo. bunda. <laughs> Siapa lo mbak? Wakil wali kota. Oh itu mas Bu Eng Bu. Ya, ter, ter, ya maksudnya setiap kota. Ada apa ya penggalakan ya hmm. menggalakan untuk literasi itu hmm. jadi setiap wakil wali kota itu hmm. atau di tingkat kecamatan hmm. itu ditunjuk bunda-bunda literasi ya para hmm. ibu-ibu PKK itu Ibu punya kota. kewajiban hmm. untuk mengkampanyekan budaya baca. Nah artinya hmm. sebenarnya perangkatnya udah ada strukturnya udah ada hmm. tinggal kemauan masyarakatnya hmm. gitu. Jadi e, percayalah sebuah kemajuan kota hmm. bangsa negara itu dimulai dengan seberapa banyak uh, kota itu masyarakat itu hmm. menjadi literer ya hmm. jadi uh, saya berharap ya baca buku itu menjadi satu kebutuhan hmm. yang ketika kita ngantri di bank hmm. bosen gitu ya aku tuh sampai hari ini misalnya selalu ngantongin buku ya, ya. satu buku, ya, gitu ya, ya, satu ya, buku untuk ya untuk mengisi terus punya target hmm. misalnya jadi ya Harapannya saya sih semakin banyak para pegiat literasi hmm. yang untuk terus mengkampanyekan hmm. budaya baca dengan program-program yang terus menarik hmm. ya. Tapi juga tidak lupa untuk produktivitas pada karyanya. Hmm. Jadi akan jalan seimbang hmm. tuh. Itu sih Kak. Jadi saya optimis dengan banyaknya gerakan-gerakan literasi di kota ini hmm. gitu ya. Kota ini akan maju dan hmm. masyarakatnya juga akan cerdas. Iya, ayo membaca. Iya. <laughs> Udah kayak duta baca. <laughs> Belum lagi kalau apa? kita lihat ya angka data di Indonesia tuh rendah banget hmm. gitu. Iya ya, benar. Masih dari iya, UNESCO iya. tuh sangat rendah misalnya. Nah itu harusnya jadi pacuan kita hmm. gitu semangat kita untuk. Ya dan banyak loh udah banyak penulis artinya ketika banyak penulis yang hadir tapi hmm. tidak ada pembaca itu kan hmm. akhirnya akan cepat mati ya. para penulis ini hmm. akan usianya akan pendek hmm. gitu cobalah saling mengisi ya saling hmm. mengapresiasi hmm. di mana kehadiran para penulis kemudian diapresiasi dengan publik hmm. dengan membeli bukunya hmm. membaca karyanya hmm. gitu dan Jadi jangan lupa jalan. jangan beli buku bajakan nah, nah, ya ramai banget mbak kemarin mbak di twitter tulis, iya di apa tuh Ya eh, disebutin mm-hmm. gak? Marketplace ya, Iya di marketplace betul yang, uh, Karena saya banget. juga kan salah satu Tukang jualan buku hmm. online hmm. ya kan Tukang jualan buku dan saya tahu teman-teman saya juga banyak yang mem- Menggantungan hidupnya dari buku hmm. gitu Dengan kalian beli buku bajakan itu hmm. kalian sama aja udah merampas uh, Haknya editor hmm. ya kan Haknya layouter ya, Banyak banget Haknya kan? penerbit <laughs> Kalian tuh sama aja bersikap sangat apa namanya zolim ya, ya. kejem banget sih iya kejem emang. banget jadi Parah. dan itu kapan penulis kita bisa makmur bisa hmm. sukses bisa kaya ketika kalian cuma nikmatin buku-buku bajakannya hmm. iya bener Jangan ramai banget deh, kemarin mbak iya, iya. jadi yang, eh, yang dibongkar sama J, siapa sih namanya Kak Kurniawan Akun. iya sama Kak Kurniawan sama yang lainnya tuh iya, iya pada dilaporin jadi hmm. ditindak juga sama para marketplace gitu toko-tokonya iya. kayak ditutup gitu Banyak banget Dan ternyata. itu juga akhirnya merugikan ke teman-teman kita yang benar-benar jualan buku asli ya hmm. Para penjual buku online akhirnya kan sekali misalnya pembeli hmm. itu pernah kedapatan beli apa pesan Terus ternyata bukunya bajakan akhirnya kan hmm. dia turun kepercayaannya hmm. yeah, terhadap yeah. para penjual online Itu juga hmm. kan akhirnya merus, merusak para penjual yang buku bener-bener, online Yang uh, bener-bener, iya. bener-bener bukunya ori gitu hmm. ya mbak Aku ikut termasuk ikut yang menandatangani petisi untuk stop pembelian uh, buku bajakan hmm. dan tindak tegas gitu hmm. maksudnya sanksi karena ya di situ proses kreatif kita dalam satu buku itu banyak orang yang hmm. numpang makan loh yeah, di situ gitu. bukan <laughs> hanya penulisnya nah. ada penerbitnya hmm. ada tukang cetaknya ada tukang layoutnya ada hmm. tukang distribusinya yang jualan bukunya segala macam nah, itu tiba-tiba dipangkas semua dan penulis pun akhirnya nggak bisa dapat apa-apa kan hmm. buku dia dijual harga aslinya misalnya tujuh puluh ribu jadi tiga puluh ribu lima yeah, belas ribu sepuluh iya, ribu juga ada mbak parah padahal itu kok uh, kertasnya jelek gitu kan hmm, ya kata yang uh, kata baca kata yang belinya tuh Kualitasnya tuh jelek banget mbak, hmm. jadi nggak enak dibacanya. Betul. Ya udah nggak usah beli yang bajak kan lah, beli yang asli. Iya dong, jangan dong. <laughs> Kasian para penulis kita ini. 
Ada okay. lagi yang belum disampaikan, Mbak? Cukup sih. Cukup. Udah ngos-ngosan. Udah. <laughs> Udah minum dulu nanti minum ya. Udah banyak lebar ngobrol dari tadi seru ya, seru banget. Seru banget. Makasih ya, Mbak Nisa seru. udah mampir okay. ke sini. Semoga ke depannya enggak cuma puisi aja nih, melahirkan ya. karya-karya baru lagi. Ya, Misalnya ya. cerpen apa gitu. Siap. Ya. Sukses ke depannya buat kedai Eka. kopinya juga. Ya, okay. Semoga buku-bukunya nambah. Ya, di sana. Makasih Marisa ya, ya. Teman-teman sampai ketemu lagi di Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast Yeay